ஹலோ கைஸ் வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல் தமிழ் ட்ரக்கல் லாஸ்ட் வீடியோவில் பார்த்திங்கன்னா வந்து ஆஃப்ரிக்கா வந்து ரெண்டாக பிரிய போகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு இடத்த வந்து ஒரு காமிச்சிருந்தேன் நிறைய பேர் கமெண்ட் பண்ணியிருந்தீங்க அது இல்லாமல் வந்து எரிமலை கீழே வந்து தண்ணி இருந்தால் என்ன மாதிரி ரியாக்ஷன் இருக்கும் அப்படின்றது பார்த்துருந்தோம் இந்த இடத்துலேருந்து எரிமலை கிட்டத்தட்ட பதினாலு மணி நேரம் ஆச்சுங்க பதினாலு மணி நேரம் காலையில் ஆரம்பிச்ச ட்ராவல் நைட்டு பன்னெண்டு மணிக்கு தான் முடிஞ்சது எரிமலை பக்கத்தில் வந்து அடைஞ்சிட்டோங்க இப்போ எரிமலை மேலே போகிறதுக்கு இன்னும் அரை மணி நேரம் ஆகும் ட்ரெக் பண்ணி போனோம் ஸோ கைஸ் பார்த்திங்கன்னா வந்து எரிமலையோட பேஸ் கேம்ப் வந்துட்டோம் பேஸ் கேம்ப்னால் இங்கே தான் வந்து கடைசியாக போ காரில் போகக்கூடிய இடம் இங்கேருந்து நம்ம வந்து கரெக்டாக ஒரு அரை மணி நேரம் மேலே ஏறி போனோம் எரிமலை பார்க்கலாம் சொல்கிறாங்க வந்து பத்து நிமிஷம் கூட ஆகலைங்க வாங்க கிளம்பலான்னு சொல்லிட்டு கைடு மேலே கூட்டிகிட்டு போயிட்டாருங்க அப்படியே நடக்க ஆரம்பித்தோம் கிட்டத்தட்ட நாற்பத்தஞ்சு நிமிஷம் ஆச்சு நாங்கள் அந்த எரிமலை பக்கத்தில் போகிறதுக்கு நானும் உங்களை மாதிரி தாங்க எரிமலை நான் நேரில் பார்த்ததே கிடையாது டிவியில் அது மாதிரி தான் பார்த்துருக்கேன் இல்லை படத்தில் பார்த்துருக்கேன் முதல் முறையாக எரிமலையை நேரடியாக பார்க்க போகிறேங்க இந்த அனுபவம் எனக்கு வித்தியாசமாக இருக்க போகுது என்னோட ஆச்சரியத்தை நீங்களே பாருங்க கரெக்டாக நூறு மீட்டர்லாம் எரிமலை இருக்குங்க அங்கேருந்து பார்க்கும்போதே ஃபுல்லாக சிவப்பாக பயங்கரமாக காட்சி கிடைக்கிது எங்களால் இங்கேருந்து பார்க்க முடியல இன்னும் உள்ளே போக போகிறோம் ஆச்சரியமாக இருக்க போகுது இங்கே பாருங்க எரிமலை பக்கத்தில் வந்துட்டாங்க மொத்தம் மூணு எரிமலை இருக்கான் இங்கே ஒன்று அந்த பக்கம் சாப்பிட்ற தெரியுது சரிதா அங்கே ஒன்று இது கீழே ஒன்று இருக்கு ஆனால் அது வந்து ஓப்பன் ஆகல பிளாக்காக இருக்குது இன்னும் வெளிச்சம் நீங்கள் பார்க்க முடியாது பட் இதில் போய் நான் பக்கத்தில் போய் பார்க்கலாம் உள்ளே போகும்போதே வந்து மாஸ்க் கொடுத்துட்டாங்க நம்ம கோவிட் மாஸ்க் இருக்குல்ல அதுவே ரெண்டு மாஸ்க்கு அதை போட்டு தான் போகணுமாமா இதெல்லாம் வந்து உடம்புக்கு கஷ்டம் அதான் இருக்காது நாங்கள் அதனால் அதை போட்டு நாங்கள் போகிறோம் செம்ம எக்ஸைட்டடாக இருக்குது நான் போய் பார்க்குறதுக்கு இந்த மாதிரி அனுபவம் பார்த்ததே இல்லை டிவி சேனலில் தான் பார்த்துருக்கேன் ஃபஸ்ட் டைம் தமிழில் வெல்கணும் நேரடியாக உலகத்துலேயே ஒன்பது இடத்துல இருக்க வெல்கணும்ல ஒரு வெல்கணும் பார்க்க போகிறோம் எத்தனை பேடாக மறந்து போது எல்லாமே வந்து குழம்பு இருந்தது தான் அதுமாரி சாம்பார் இல்லை நெருப்பு குழம்பு இருந்த இடம் பல வருஷத்துக்கு முன்னாடி ரெண்டாயிரம் வருஷம் இருக்குன்றாங்க அதில் நடந்து போயிட்டுருக்கோம் ஒரு பக்கம் நான் ட்ராவல் பண்ணி வந்த டாயிடுங்க இன்னொரு பக்கம் முழுமையான ஒரு எக்ஸைட்மெண்ட் ஏன்னா இந்த இயற்கையான உலகத்தில் இப்படிலாம் இருக்கா இருக்குது அப்படின்றத நேரடியாக பார்க்க போகிறேங்க அந்த நேரத்தை என்னால் வர்ணிக்கவே முடியலைங்க அவ்வளோ பயங்கரமாக இருந்துச்சுங்க அவ்வளோ சந்தோஷமாக இருந்துச்சு ஒரு விஷயத்த பார்க்க போகிறோம் புதுமையாக அப்படின்னு சொல்லிட்டு பக்கத்தில் வந்துட்டோங்க எரிமலை அப்படின்றது சாதாரணமாக பார்க்க முடியாது ஏன்னா அங்கே பல வகையான கெமிக்கல்கள் புகை மூலமாக வந்துட்டுருக்கோம் நான் போனப்போ நேராக மூஞ்சில் அடிச்சிருங்க ஒரு விதமான சல்ஃபர் அப்படின்ற ஒரு கெமிக்கல் அதை அடித்தோன்னா அந்த பக்கம் போகவே முடியல அப்படியே திரும்பி இன்னொரு பக்கம் போகலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பக்கத்தில் போகிறேங்க இந்த இயற்கையோட அழகை பாருங்க பா பயங்கரமாக இருந்துச்சுங்க எனக்கு இது என்னோட வாழ்க்கையில் மறக்க முடியாத ஒரு அனுபவங்க எரிமலை எப்படி இருக்கு இங்கே பாருங்கள் நம்ம எவ்வளோ தூரத்தில் நிற்கணும்னு சொல்லிட்டு எரிமலை பக்கத்தில் பக்கத்தில் நிற்க முடியல அனல் கூட இல்லை அந்த புகை வரது வந்து ஹைட்ரஜன் நைட்ரேட் ஆமாம் மூஞ்சி அடிச்சு கண்ணுங்கள்லாம் எரியுது இந்த வருது பாருங்கள் அப்படியே வந்தோன்னா அப்படியே திரும்பிக்கும் நாங்கள் பயங்கரமாக இருக்குங்க வந்துச்சுங்க பக்கத்தில் அப்படியே ஆப்போசிட்டில் திரும்பிட்டோம்னா மூஞ்சில் அடிக்க தவிர்த்துக்கலாம் அப்படியே அடிக்குது பட் இருந்தாலும் வேறு வழி இல்லை இப்போ சுள்ளுன மூக்கில் ஏறுது ஒரு மாதிரி இருக்குங்க அது இந்த வேடம் ரொம்ப நேரம் நம்மளா மயக்கம் வந்துடுமா இது ஆனால் ரொம்ப மோசமாக இருக்குங்க ஸோ எரிமலைக்கு பார்த்தீங்கன்னா இப்படி தான் மாஸ்க் போட்டு நிற்கணும் வேறு வழி இல்லை இங்கே எரிமலை இங்கே நான் நிற்கிறேன் எப்படி இருக்குது பார்த்தீங்களா 
ரொம்ப கஷ்டம் நிற்கிறது ரெண்டு மாஸ்க் போட்டிருக்கேன் பட் இருந்தாலுமே அவ்வளோ கஷ்டமாக இருக்குது இதோட ஹீட்டு பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஆயிரத்தி முப்பத்தெட்டு டிகிரி செல்சியஸில் வந்து இருக்குமாங்க இந்த குழம்பு அதெல்லாம் வந்து இதை வந்து ஒரு தடவை அளந்து பார்த்துருக்காங்க எவ்வளோ ஆழமாக போகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கிலோமீட்டர் மேலே போயிருக்கு இங்கே வந்து மூணு கிலோமீட்டர் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அசையம் பண்ணியிருக்காங்க மூணு கிலோமீட்டர் தான் யோசிச்சு பாருங்க பக்கத்தில் போனாலும் நிற்க முடியல அப்பா உள்ளே உழுந்தாங்கன்னா முடிஞ்சு அப்பா இயற்கையோட அதிசயமே அதிசயம் தாங்க அப்படியே உள்ளே தெளிக்குது எரிஞ்சிக்கிட்டு Is it? Yeah, because of the hydrogen sulfide. So, like, how many times you came here? A lot of times, but this is, you know, the first time when I, when we went that way, uh -huh. because uh, the wind was through me. Oh, when everything. you coming? Oh. Yeah, that's the oh. reason. Oh, the peri lava, on the other side, okay. The back of the mountain, there is a little trickle. Anand, land, there is nothing. The chemical, there is nothing. Come and see. நாங்கள் கரெக்டாக ஒரு மணி நேரம் அங்கே ஸ்பெண்ட் பண்ணிவிட்டு அங்கேருந்து கிளம்பிட்டோங்க இப்போ திரும்ப போயிட்டுருக்கோம் ஹலோ கைஸ் காலை வணக்கம் ஆக்சுவலாக நேற்று நைட் நம்ம இங்கே தான் தங்கியிருந்தோம் நேற்று நைட் நம்ம இங்கே தான் இறங்கியிருந்தோம் இறங்கிட்டு நம்ம வந்து நைட்டு எதிர்மணி பார்க்கறதுக்கு இருந்தோம்ல இப்படி தான் நாங்கள் மேலே ஏறணும் மீறி இந்த மலை மாதிரி இந்த சின்ன மலை இந்த சின்ன மலைக்கு அந்த பக்கம் தான் இருக்குது கரெக்டாக ஒரு நாற்பது நிமிஷத்தில் போயிட்டோம் செம்மையாக இருந்துச்சு எக்ஸ்பீரியன்ஸு இப்போ வந்து எதிர்மலை பார்த்து முடித்தாச்சு இதுக்கப்புறம் வந்து இங்கேருந்து டலோல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உலகத்திலே ஒரு உலகத்திலேயே அதிகமாக சூடான இருக்க இடம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நம்ம ஊரில் நாற்பத்தஞ்சி டிகிரி இருக்கும் இங்கே ஐம்பத்தஞ்சி டிகிரி டெல்லியை தாண்டி போயிட்டு இருக்கும் போல் டெல்லியிலேயே ஐம்பத்தஞ்சி தான் நினைக்கிறேன் ஆமாம் மோசமாக இருக்கும் அது இல்லாமல் வந்து அந்த ஏரியை பார்க்கத்தையே ஒரு விண்வெளி ஏரியன் வாழ்கிற இடம் மாதிரி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொன்னாங்க நானும் ஃபோட்டோஸ்லாம் பார்த்துட்டு எத்தியோ இப்போ நான் முதல்ல வந்தப்பயே வந்து இந்த ஃபோட்டோஸ்லாம் பார்த்துட்டு போகணும் நினச்சேன் பட் அந்த டைமில் சிவில் வார்னால் போக முடியல இந்த வாட்டி போகிறதுக்கான வாய்ப்பு கிடச்சிருக்கு நம்ம வந்து இன்றைக்கி நம்ம டலோல் பயணம் பண்ணி போக போகிறோம் டலோல் பயணம் பண்ணுறது பார்த்திங்கன்னா இங்கேருந்து ஒரு எட்டு இங்கேருந்து ஒரு ஆறுலேருந்து எட்டு மணி நேரம் ட்ராவல் பண்ணி போகணும் நைட்டு தான் போய் ரீச் ஆகும்னு நினைக்கிறேன் நைட் ரீச் ஆகிட்டு அதுக்கப்புறம் காலையில் தான் போய் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ண போகிறோம் எல்லா இடமும் வந்து பார்த்திங்கன்னா இங்கே எத்தியோப்பியாவில் ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொரு ஏரியாவில் இருக்கிறனால வந்து நம்ம ஒவ்வொரு எண்டுக்கும் போகிறது வந்து ரொம்ப நேரம் ஆகும் அதனால் வந்து டைம் ஜாஸ்தியாக இருக்கும் அதான் பிரச்சனை இங்கே எத்தியோப்பியாவில் அதெல்லாம் நம்ம பஸ்ஸில் தான் போனீங்கன்னா செத்தோம் நம்ம பஸ்ஸில் போக முடியாது இந்த இடத்துக்கெலாம் இப்போ காலையில் பிரேக்ஃபாஸ்ட் வந்து ப்ரொவைட் பண்ணிட்டாங்க பிரேக்ஃபாஸ்ட் முட்டை முட்டையும் பிரெட்டும் சாப்பிட்டாச்சு ஓகே சாப்பிட்டு கிளம்பலாம் நேற்று நைட் தங்கினது பார்த்திங்கன்னா இங்கே தான் தங்கியிருந்தது சின்ன பெட்டுமே கொடுத்துருந்தாங்க தலைவாணி ஒரு போதை கொடுத்தாங்க அவ்வளோதான் பெட்ஷீட்டு இங்கே தான் படுத்துருந்தோம் செம்ம கூலி இங்கே நைட்டு பட் இப்போ காலையில் ஆப்போசிட்டாக அப்படியே வெயிட் அடிக்குது எப்படி இது பார்த்திங்கன்னா ஸோ பார்த்திங்கன்னா இப்போ ஐஃபோன் வச்சுருக்கோம் ஐஃபோன் மூணு பேரும் வச்சுருக்கனால வெயிலில் வந்து சார்ஜ் ஏற முடியுது அதனால் ஏசியில் வச்சு நல்லா ஃபாஸ்ட்டாக ஏறுது டூ ஹவர்ஸ் டூ டாலர்ஸ் இந்த எரிமலையோட ஏரியாவில் பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு இரநூறு கிலோமீட்டருங்க இரநூறு கிலோமீட்டருக்கு முழுமையாக எரிமலையோட குழம்பு தான் இருந்திருக்குங்க ஃபுல்லாக பார்த்தீங்கன்னா கருப்பு கலரில் தான் இருக்கும் அப்படியே அந்த எரிமலையோட குழம்பு அப்படின்றத நீங்கள் அந்த வடிவத்தை பார்க்கும்போது தெரியும் இது எரிமலையோட குழம்பு தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இரநூறு கிலோமீட்டருக்கு எரிமலை முன்னாடி வந்திருக்குங்க பா அந்த காலத்தில் எப்படி தான் வாழ்ந்துருக்காங்க தெரில இதெல்லாம் இதெல்லாம் பல ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி எரிமலை வந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேங்க பா பயங்கரமாக இருந்துச்சுங்க இந்த ஏரியா அந்த மாதிரி இடங்கள்லாம் வாழ்க்கையில் பார்த்ததே கிடையாதுங்க ஸோ கைஸ் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து அந்த எரிமலையிலேருந்து கிளம்பி கிட்டத்தட்ட ஒரு எட்டு மணி நேரம் பயணம் பண்ணி இப்போ வந்து டலோல் அப்படின்ற இடத்துக்கு வந்திருக்கேன் உலகத்திலே உலகத்திலே ஹாட்டஸ்ட்டான ஒரு சூடான ஒரு இடம் அப்படின்னா இதுதான் ஆக்சுவலாக நம்ம பார்க்க போகிற இடம் வந்து நாளை காலையில் தான் போக போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி வந்து இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா சால்ட் லேக் வந்திருக்கேன் இப்போ நான் நடந்து போகிறதே வந்து உப்பில் தான் நடந்து போயிட்டுருக்கேன் சல்ஃபர் இருக்குல்ல சல்ஃபர் வந்து இருக்கு பாருங்கள் இது ஆக்சுவலாக வந்து ஒரு கடல் பகுதியாக இருந்திருக்குங்க கடல் பகுதி அப்படியே வந்து ட்ரை ஆகி இப்போ வந்து மக்கள் உப்பை எடுத்து இது விற்றுட்டுருக்காங்க இங்கே எவ்வளோ உப்பெல்லாம் சல்ஃபரை சரி பார்த்தீங்கன்னா எங்கள் காலை ஒத்துதான் வந்து அங்கே கண்ணோட வந்துட்டுருக்காரு பாருங்கள் ஹாய் டேன் ஹவ் யூ 
very hot. How stuff is going on? It is very hot. Very yeah. hot, huh? But very cool. Very cool. It's like we're on a different planet. Be careful, huh? Yeah. Actually, but there are only some more food. I think. What did you do today? If you are all money, you can buy all the things. But today, we are going to buy some food. 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 வேற ஒரு உலகத்துக்குள்ள அந்த மாதிரி இருக்குங்க ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா இங்கே உள்ள அஃபார் மக்கள் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம தமிழர்கள் மாதிரியே இருக்கு மாதிரியே இருக்காங்க நம்ம தமிழர்கள் மாதிரியே இருக்காங்க அவர் வேட்டி கைலி எல்லாமே அந்த எண்பது நைன்டீன் எயிட்டியில் உள்ள மக்கள் நம்ம மக்கள் இந்த பதிமூணு உள்ள மக்கள்லாம் இப்படி தான் இருப்பாங்க இப்போ நம்ம உப்பு பள்ளத்தாக்கில் இருக்குங்க உப்பு பள்ளத்தாக்கா ஆமாங்க இந்த இடம் வந்து முழுக்க முழுக்க உருவானது பார்த்தீங்கன்னா உப்பு சோடியம் குளோரைடு பொட்டாசியம் மேக்னீஷியம் இதெல்லாம் சேர்ந்து உருவானது அந்த இடங்க இந்த பள்ளத்தாக்கு பார்த்தீங்கன்னா எத்தியோப்பியா எரிதீரியான்ற நடு நாட்டோட நடுவில் இருக்குங்க செப்பல்ட் <laughs> 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 You have belt here, huh? Ah, that one belt. Oh, okay. Yeah. Good, good, good. Oh. Your name? Arumela. Ah. Name? Ham. Hamma. Hamma. Bhuvani. 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 Okay. Okay. இப்போ தமிழ்நாட்டுக்கார மாதிரி இருக்காது பாருங்க ஆளே இவனும் கையில் கட்டியிருக்காரு இவனும் கையில் கட்டியிருக்காரு நான் தான் கையில் கட்டலை நான் ட்ராயர் போட்டு சுற்றிட்டு இருக்கேன் இந்த உப்பு பள்ளத்தாக்க பார்க்குறதுக்கு மிக பிரம்மாண்டமாக இருந்துச்சுங்க வெறும் உப்பால் உருவான ஒரு பள்ளத்தாக்குங்க இங்கே போகிறது ரொம்ப டேஞ்சரான இடங்க எல்லா டூரிஸ்ட்டுமே இங்கே வர முடியாது சில அட்வென்ச்சராக வர டூரிஸ்ட்டை மட்டும் தான் இங்கே கூட்டிகிட்டு வருவாங்க ஒவ்வொரு உப்பு தூண்களும் நாற்பது மீட்டர் உயரத்தில் இருக்குங்க இந்த உப்பு பள்ளத்தாக்க பார்க்குறதுக்கு ஒரு பிங்க் நிறத்தில் இருந்ததுங்க அது எல்லாமே பொட்டாசியம் சால்ட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்படியே போகிற வழியில் உப்புத்தன்மை அதிகமாக இருந்த ஒரு லேக்கு கூட்டிகிட்டு போனாங்க சின்னதாக இருந்துச்சு குட்டை மாதிரி அதில் வந்து உதிச்சோம்னா நீச்சல் அடிக்க தேவையில்லை நம்ம ஆல்ரெடி வந்து எகிப்தில் போயிருப்போம் அந்த இடத்துக்கு நீச்சல் தெரியாமையே வந்து அப்படியே மிதக்கலாம் தண்ணியில் ஏன்னா உப்பு தன்மை அதிகமாக இருக்கிறனால அந்த வீடியோ லிங்க் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் கொடுக்கலாம் அதை பாருங்கள் செம்ம ஃபன்னாக இருக்கும் அதை பார்த்துட்டு அப்படியே ஒரு உப்பாக இருக்கிற ஒரு லேக்கு கூட்டிகிட்டு போனாங்க நாங்கள் நிற்கிறது ஃபுல்லாகவே பார்த்தீங்கன்னா உப்பு தான் அதையும் வந்து பயங்கரமாக என்ஜாய் பண்ணிவிட்டு நாங்கள் தூங்க போயிட்டோம் நாங்கள் தூங்க இடத்த பாருங்க காலையில் ஃபுல்லாக பயங்கரமான வெயில் நைட்டும் கொஞ்சம் சூடு பட் இருந்தாலும் மேனேஜ் பண்ணிவிட்டு படுத்தாச்சுங்க நாளைக்கு தாங்க கடைசி நாள் இந்த ட்ரிப்பில் வித்தியாசமான இடத்த பார்க்க போதுங்க நான் வந்ததுக்கான முக்கியமான இன்னொரு காரணம் எரிமலைக்கு அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இந்த இடம் தான் ஸோ இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோவை நிறையா பேருக்கு ஷேர் பண்ணிகிட்டே இருங்க உங்களுக்காக தான் இவ்வளோ தூரம் ட்ராவல் பண்ணி காமிச்சிட்ருக்கேன் சி யூ பாய் ஃபம் பூனி பீஸ் கைஸ் அடுத்த வீடியோ பார்க்கலாம்